ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாக் ப்ரீட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது முதல் வீடியோன்றதுனால இந்த சேனல் முதல் வீடியோனால எடுத்தோன்னு எந்த ஒரு டாக் ப்ரீட் பற்றி ஸ்டார்டிங்கே பேசாமல் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் டாக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி ஸோ டாக் எப்படி வந்துச்சு ஸோ எதனால் வந்துட்டு தமிழில் வந்து நாய்க்கு எதனால் நாயின்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்ப காலத்தில் எதற்குலாம் நாய்களை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கேன் அண்ட் இது என்னோடய முதல் வீடியோ இதில் ஏதாவது கண்டிப்பாக கிடை நிறைய மைனஸ் இருக்கலாம் ஏதாவது அது மாதிரி மைனஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் வீடியோஸில் நான் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய வீடியோ பெட் பெட் பெட்டராக எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாக் ஹிஸ்ட்ரி டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு டாக் பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது டாக் வந்துட்டு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு மெம்பர் மாதிரி ஆகிடுச்சு அண்ட் ஈவன் டாக்ஸ் வளர்க்க முடியாதவங்க ஸ்பெஷலி சிட்டியில் இருக்க நிறைய பேருக்கு டாக்ஸ் வளர்க்க முடியாது மேபி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் அது இங்கே போகிற வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம் டாக் இப்போ டாக்ஸ் வா நம்ம வீட்டில் நாய் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ டாக்ஸ் மட்டும் நம்ம வீட்டு உள்ளே வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போக முடியாது இப்போ மெயினாக சிட்டியில் வந்து எல்லாருமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனாலேயே அவங்க வளர்க்காமல் இருக்கலாம் அண்ட் ரெண்டல் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்க வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களால இது வளர்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய இடத்துல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன் இல்லை பட் டாக் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே ரொம்ப விரல் வெட்டி எண்ணிடலாம் அது கூட இருக்குமான்னு தெரியல டாக் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு நம்ம மனுஷங்களோட ஒன்றெடுத்து வாழ்ந்துச்சு வீட்டில் வளர்க்க முடியாதவங்க கூட நீங்கள் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கி வாங்கி போடுறது ஒரு பன் வாங்கி போடுறது ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த டாக் மேலே வந்து ஒரு 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 லைக் சில பேருக்கு லைக்ஸ் சொல்லணும் டாக் லைக்கர்ஸும் இருக்காங்க டாக் லவ்வர்ஸும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ டாக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாய்கள் வந்துட்டு பதினேழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்போ வாழ்ந்த மனுஷங்க ஓநாய்கள்லேருந்து பழக்கி நாயினத்தை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சில பேர் அதே நாய்களோட டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை இது வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனிதருக்கு அவங்க ஓநாய்கிட்ட இருந்து இந்த நாய்களை தேர்ந்தெடுத்து அதை வளர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு இதில் நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது நிறையா ஆராய்ச்சியில் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு சொல்கிறாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சில பேர் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க பட் எது நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அதை பற்றின ப்ரூஃப் ப்ரூவ் பண்ண ஒரு எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க லைக் செவன்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி பட் யா மோர் தென் டொ டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே தான் நாய்கள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அது வந்து ஆதாரமாக சொல்கிறாங்க நாயின் பேர் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் தமிழில் எப்படி நாயின் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்பவுமே நாக்கு தொங்க போட்டுட்டு அலையிறதுனால தான் அதுக்கு முதல் முதல் நாய் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு பேரே உருவாச்சு அந்த பேர் வந்து அதனால தான் அதுக்கு நாய் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அது நாக்கு தொங்க போட்டுட்டு எனி டைம் இருக்கிறதுனால நாய் வந்துட்டு இப்போ என்ன லைக் ஃபேமிலியோட ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகிடுச்சு லைக் ஃபேமிலி மெம்பரில் அது ஒரு ஆள் டாக் லவ்வர்ஸ் டாக் லைக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாமே இருக்குது பட் ஆரம்ப காலத்தில் நாய் வந்துட்டு மனுஷனை பாதுகாக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக வந்து ஆடு மாடுகளை பாதுகாக்கவும் ஆடு மாடுகளை மேய்க்கவும் வேட்டை நாய்களாகவும் மெயினாக வேட்டை நாய்களாகவும் யூஸ் பண்ணாங்க காடுகளில் இந்த முயல் இந்த மற்ற பட் அப்புறம் வந்து ஆடு மாடுகள் ஓனாய்கிட்ட இருந்து ஆடு மாடுகளை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் ஆடு மாடுகளை கரெக்டாக மேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவும் தான் மெயினாக வந்து டாக்ஸ் அந்த நாள் அந்த காலத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க இப்போது அது கொஞ்சம் மாறிட்டு இப்போது நிறைய ஃபாரின் ப்ரீட்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் டாக்ஸுக்குன்னு தனியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர் மாதிரி ஆகிக்கிட்டு அண்ட் டாக்ஸோட இதுவும் மாறிடுச்சு பட் ஸ்டில் ஓகே இந்த டைமும் நம்ம வந்துட்டு நாய்களை மனுஷனுங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் நிறைய பேர் வீட்டில் நாய்கள் வளர்க்குறாங்க அண்ட் நாய்களோட லைஃப் ஸ்பேம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இது எல்லா நாய்களும் கிடையாது அது டிபெண்ட்ஸ் அது ஒரு இனத்தை பொறுத்தும் வளர சூழ்நிலை வளர இடம் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் இருக்குது பட் எல்லா
அதே மாதிரி நாய்களுக்கு கண்ணில் வந்துட்டு கருப்பு வெள்ளைய கலராக மட்டுமே தெரியுதுன்னு தவிர நம்ம நம்ம கலருக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ கலர்ஸ் தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் இருக்குது நாய்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் தெரியும் அதில் நாய்களுக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டாக்ஸ் டாக்ஸோட ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் எப்போ இது பண்ணாங்க அண்ட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் சிப்பி பாறை கோம்பை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான டாக்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரில் எஸ் கண்டிப்பாக நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அண்ட் ராஜபாளையம் மெயினாக போடும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்துட்டு ஒரு செவன்த் எயித் படிக்கும்போது எனக்கு அப்போ நாய்களோட ப்ரீட்ஸ் இதை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது சுத்தமாக பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது ராஜபாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு நாய் மட்டும்தான் தெரியும் அண்ட் நான் ஒரு எயித்து படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கூட்டி ஏழு மாதம் கூட்டி எங்கள் எடு எங்கள் சித்தி எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க யார் மூலியமாக ஒரு மற்றவங்க மூலியமாக அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் மற்ற நாட்டு நாய்கள் அதாவது தெருவில் இருக்க நாய்களை விட நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நாய் அது பியூர் ஒயிட்டு அண்ட் அதோடய ஹைட்டு அண்ட் அதோடய ஃபிசிக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பட் எனக்கு அந்த டைமில் தெரியாது இது வந்துட்டு ஓகே ராஜபாளையம் டாங் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ராஜபாளையத்தோட ஒரு கிராஸ் ப்ரீடு ஸோ அது எனக்கு அப்போ தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா அது இறந்துட்ட பிறகு அந்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது பட் அதோடய ஃபேஸ் அண்ட் அதோடய இதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் இதெல்லாம் வந்துட்டு பிறகு அதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது ஸோ எனக்கு அப்போ தான் ஞாபகம் வச்சு ஓகே ஆனால் பட் இது நான் ப்யூர் ப்ரீட் கிடையாது ஒரு கிராஸ் ப்ரீடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு அப்போது இருந்து இப்போ மட்டும் இல்லை லைக் ஒரு எயித்துன்னு கிடையாது ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் அப்போ டாக்ஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து சமைச்சி முட்டையெல்லாம் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அதாவது ஒரு முட்டை ஒரு ரெண்டு முட்டை வச்சாங்கன்னா ஒன்று எடுத்து பாக்கெட்டில் பாக்கெட்லேயோ இல்லை கையில் எடுத்து கையிலேயே வச்சுப்பேன் கடை கடைன்னு சாப்பிட்டு அந்த இன்னொரு முட்டையை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு தெருவில் நாய்க்கு போவோம் லைக் அந்தளவுக்கு நான் டாக் லைக்கர்ஸ் சொல்கிறோட டாக் லவர் அண்ட் அந்தளவுக்கு டாக்ஸ் ஒன்று பிடிக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இன்டர்நெட்ஸ் வரும்போது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சென்னையில் இருக்கும்போது ஒரு லேப்டாப்டர் வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் ராட் பீலரும் நாங்கள் வளர்த்துருக்கோம் பட் இப்போ இந்த ப்ரீடம் கிடையாது பட் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீட்ஸ் என்கிட்ட இருந்திருக்கு ப்ளஸ் நிறையா வந்துட்டு நாட்டு நாய்கள் தான் வளர்த்துருக்கேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு நாட்டு நாய்கள் வளர்த்துருப்போம் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அந்தளவுக்கு டாக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் டாக்ஸ் பற்றி தேடிகிட்டே இருப்பேன் என்ன இருக்குது டாக்ஸ் பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் ஃபுல் அண்ட் அனிமல்ஸ் இதை பற்றி கிடையாது பட் எஸ் ஐம் எஸ் ஐம் டாக் க்ளோவர் ஸோ இதை பற்றியான நிறைய வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக டாக்ஸ் பற்றியான நிறைய வீடியோஸ் ஸோ நிறைய கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுறோம் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை போடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிப்பேன் அண்ட் அடுத்த வர வீடியோ ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலாக நாயோட மூப்பத்தி ரெண்டு பத்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸில் முடிச்சிட்டேன் பட் ஆனால் அதுக்காக ஒரு பெரிய கண்டென்ட் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் ஸோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட் ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அண்ட் ஸோ ஃபியூச்சரில் நிறைய நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் டாக் ப்ரீட்ஸு அண்ட் என்னென்ன இருக்குது ஸோ அதோட கம்பரிஷன் டாக்ஸ் ஒரு பைட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஸோ நிறைய கம் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக கம்மிங் டேஸில் அதோட வீடியோ நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ ஏதாவது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லை அது கமெண்ட்ஸ் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் Okay I'll take it in positive way thank you thank you so much thanks for watching bye